the splendor of a king and clothed in majesty let all the earth rejoice all the earth rejoice he wraps himself in light and darkness shines Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Then all will see how great, how great is our God. seated. Thank you for leading us in worship. Such a bless, blessing to be here. Amen. Una bendición estar acá. This is the Unashamed for Christ conference. Esta es la conferencia No Me Avergüenzo de Jesucristo. At Manhattan Bible Church. En la Iglesia Bíblica de Manhattan. This is, this is night two. Esta es la segunda noche. And you're in the right place. Y sabe, estás en el lugar correcto. We have some brothers from Pennsylvania and Ohio. Tenemos visita desde el estado de Pennsylvania y Ohio. 
Evangelist Sam Fry from uh, Word of Life Bible Institute. También alguno visitando de Palabra de Vida, el Instituto de Palabra de Vida. And we, I want to say welcome to all of you that are here. So. Queremos darle la bienvenida a todos. So last night we talked about hope. Anoche hablamos acerca de la esperanza. And how Jesus Christ is our hope, our living, real, eternal hope. Como Jesucristo es nuestra esperanza viva. And today we're talking about how, uh, what the real meaning of life is. Y hoy vamos a hablar del significado verdadero de la vida. Before we jump into that great topic, we have a quick video from the founding pastor of Manhattan Bible Church. Y antes de eh, hablar de, de este tema, tenemos un video acerca del fundador de esta iglesia local. I'm thankful to be a part of Manhattan Bible Church right here and uh, excited what God's doing here in our church. Damos gracias a Dios por esta iglesia y por lo que él está haciendo a través de ella. So let's see the word of encouragement from Pastor Tom, our founding pastor. El Pastor Tom Harris tiene unas palabras de ánimo para todos. I just wanted to have another moment to pray and to let you know how excited I am to share what I shared tonight. As you go out and you share the gospel of Jesus Christ, which really is going to speak about his death, his burial, and his resurrection, you have in your mouth, in your heart, in your mind, in your life, the power to share the words of life that can help people come out of darkness into his marvelous light. And when that happens, by faith, somebody can reach up and say, oh, Father God, thank you for loving me. Jesus, thank you for dying on the cross for me. Please forgive me. Come into my heart and save me. Thank you that you shed your blood to purchase me and make me one of your special chosen people, special possession. And I can come out of the darkness into your marvelous light. So I wanted to take an extra minute to explain this because here in the book of Acts that we just read in Acts 20, 28, that he purchased us, peripices, peripio, which is all around to make with his own blood, by his blood, and we become God's chosen people. Listen, when we go out to speak, we're not conscious of all these things. We're just telling people how much Jesus means to us, that he died for us, that he was buried, he arose again. It's a historical fact. B.C., A.D., we, we count our years based on his life. We see what's happened in the world when Christ comes into people's lives. He makes drunks uh, sober. He makes thieves honest. He makes immoral people to have great character. He produces incredible transformation. In, in fact, the Transformation Life Center, we say transforming men to transform the world because one person with the gospel can spread the seed to hundreds to thousands to hundreds of thousands to millions of people because we have been now transformed we've been born again we've been changed and we're able to share that gospel with other people god bless you have a good night tonight Amen. Amen. So we're going to say a word of prayer right now. Ask God to bless this time we have as we get into his word. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Father, thank you for bringing each and every one of us here. Padre, te damos gracias por cada persona aquí presente. You know us. Tú nos conoces. You see us. Tú nos ve. And you love us. Y tú nos ama. You have a purpose for each one of us. Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. I pray that tonight the meaning of life from the Bible becomes clear. Pido que hoy el significado de la, de la vida revelado en tu palabra sea claro. And we commit this time to you in Jesus' name. Amen. Te encomendamos, Padre, este tiempo en Cristo Jesús. Amén. All right, so we're going to spend some time in a book called Ecclesiastes. Vamos a pasar un tiempo en un libro llamado Ecclesiastes. 
If you have a Bible, it's pretty much in the middle of it. Si tienen una Biblia, este libro se encuentra prácticamente en la mitad de la Biblia. But I have, before we get into the text of, uh, of the scripture here, pero antes de leer este pasaje, I have a question for you. Le tengo una pregunta. So I would, you got to have active minds listening to the question and answering it, right? Tienen que tener una mente activa para escuchar la pregunta y responderla. What is life all about? De qué se trata la vida? What would you say is the perfect life? Para ti, ¿qué es la vida perfecta o ideal? Another way to put it, why are we here? Otra manera de verlo es, ¿por qué estamos acá? What purpose does my life have? ¿Qué propósito tiene mi vida? These are fairly similar questions. Estas son preguntas eh, similar, similar. But it be, can be boiled down to really one question. Y todas estas pueden resumirse en una pregunta. What is the meaning of life? ¿Cuál es el propósito de la vida? You know, a lot of philosophies try to answer this question. Saben, los filósofos tratan de dar respuestas a estas preguntas. Religions often are centered around this question as well. Y las religiones aún están formadas alrededor de estas preguntas. You know, we're all here uh, because God's given us life. Sabe, estamos acá porque Dios nos ha dado vida. And this is whether or not you think very much about God's gift of life. Y esta vida de, eh, no depende de qué tanto tú piensas en Dios. Or, or maybe you don't give it much thought. You haven't thought about this question. You're just living. Pienses en Dios mucho o poco, tú solo está viviendo. Some people completely ignore what life is about. Muchas personas ignoran estas cosas. Some may put this question off for a later time. Otros posponen estas preguntas para otro tiempo en la vida. And again, some people may seek an answer. Y otros buscan respuestas a estas preguntas. But today, hoy, God wants you to leave here making this question personal. Hoy Dios quiere que tú te vayas de acá personalizando estas preguntas. He wants you to know the answer for your for the the question for your life, the answer to this question. Dios quiere darte respuestas a estas preguntas. So that you can know the answer. Dios quiere que tú sepas las respuestas and you can have the meaningful life God has for you. Y puedas vivir una vida con propósito. All right, I have an assignment for you guys. Le tengo una asignación. Don't worry, it does not involve dancing. No se asuste, no le voy a pedir que bailen. I wouldn't even try for myself. <laughs> Yo no lo haría. I don't dance. No bailo. <laughs> but this is easy. Esta es algo fácil. Take a moment to close your eyes. Cierren sus ojos. Close your eyes. You have to use your imagination, so I want you to pay attention to... Cierren los ojos porque tienen que usar la imaginación. Imagine if God came to you. Imagínate que Dios se te aparece. And he told you, y él te dice, ask what I shall give you. Te dice, pide lo que tú quieres eh, de mí. What, what do you want? I'll give it to you. Dios te dice, lo que tú pidas, yo te lo voy a otorgar. All right, think about it. Piensa en esto. You, maybe you could say, if you could make one wish, what would it be? Si tú puedes hacer un deseo, pedí un deseo, ¿cuál sería ese deseo? Or two wishes or three, you can go that O dos deseos. <laughs> All right, raise your hand if you have something in your mind. Levanta la mano si ya tiene un deseo en tu mente. <laughs> Some of you are scared to pick, right? I'm not, I'm not granting tiene any wishes tonight here. <laughs> <laughs> All right, all right, now you can open your eyes now. Pueden abrir los ojos. I hope you took some time to do this exercise. Espero que tomaron tiempo para hacer este ejercicio. Because we're reading a book from a letter to us from a man who had this experience. Vamos a leer en la Biblia acerca de un hombre que pasó por estas experiencias. You're like, this guy was crazy. <laughs> Pueda que digamos, este hombre estaba loco. No, this actually happened. This man, no, esto es verdad, pasó. Este before hombre, the scripture was complete, antes de las escrituras ser completadas, God would 
reveal himself to uh, prophetically to people. Dios se revelaba de una manera profética a las personas. And in this case, this man named Solomon. Y en este caso estoy hablando de un hombre llamado Salomón. God appeared to him in a vision, a dream. Dios se le apareció a Salomón en una visión y, y en un sueño. And God asked him this question. Y Dios le hizo a Salomón esta pregunta. What would you have from me, Solomon? ¿Qué me pide Salomón? What shall I give you? ¿Qué quieres que te dé? And Solomon's response, that's, a, that's an amazing thing to think of, that God would offer this. Esto es algo increíble que Dios te haga esta oferta. Y la respuesta de Salomón... I'm not going to ask anybody to share what they had in mind, okay? No se asusten, no le voy a pedir que comparten lo que tenían en mente. But I can tell you that Solomon responded with great humility. Pero le puedo decir que Salomón contestó con mucha humildad. He had gratitude to God. Tenía gratitud hacia Dios. For what he'd already been given in life. Gratitud por lo que ya Dios le había dado. And he asked something that was not selfish. Y Salomón terminó pidiendo algo que no fue con egoísmo. He had something that would be good for God and for God's people. Él terminó pidiendo algo que iba a ser bueno para el pueblo de Dios. He asked to have wisdom. Él pidió a Dios que le dé sabiduría. He said, I'm, I am the king of your people, God. Salomón le dijo a Dios, Dios, yo soy el, el rey de tu pueblo. And I'm just like a child. Y soy como un niño. I feel like I don't know how to do this. Me siento como que own. no sé cómo gobernar. And I want to be a good judge over your people. Y quiero ser un buen rey y juez sobre tu pueblo. So please give me an understanding heart so that I can serve you and serve your people. Así que te pido que me des sabiduría para poderte servir a ti y servirle a tu pueblo. You see, Solomon was the son of David. You may have heard of him in the Bible. Muchos saben que Salomón fue hijo de David. David, the one who slew Goliath with a sling and a stone. David, quien mató a Goliat. David went on to be king. David eventualmente después de este evento llegó a ser rey. A man that loved God. Un rey que tenía un corazón que amaba a Dios. And Solomon's like, man, you blessed my father, and now you're allowing me to be king. Y Salomón, el hijo de David, le dijo a Dios, Dios, así como tú bendijiste a mi padre, bendíceme a mí. And so God was pleased with his response. Y a Dios le plació esta, esta petición. God said, because you didn't ask something selfish like, like great wealth, y Dios le dijo a, a Salomón, como no pediste egoístamente, por ejemplo, por dinero. You didn't ask everybody to love you. No pediste que todo el pueblo te ame. You didn't ask for all the, all the enemies uh, to be put to rest or be defeated. No me pediste que destruya todos tus enemigos. Because of that. Por, por eso. I'm going to give you that wisdom. Yo te voy a dar la, la sabiduría it's going to be pediste. It's going to be greater than anybody that's come before you. Y te voy a dar tanta sabiduría que nadie ha tenido. And greater than anybody that ever comes after you. Nadie ha tenido antes de ti ni tendrá después de ti. And on top of that, I'm going to give you riches. Y a, aparte de eso, Dios le dijo, te voy a dar riquezas. I'm going to give you honor. Te voy a dar honra. And if you obey me in your life, y si tú me obedeces en tu vida, I'll make your life long. Te voy a dar larga vida. Solomon got quite the gift from God here. E eso fue una, un regalo bastante bueno de parte de Dios. You see, Solomon was the king of Israel. Saben, Salomón fue rey sobre Israel. We've heard a lot about Israel in the last few days. Right? En los últimos días hemos estado escuchando mucho acerca de Israel. Because of the sin of mankind. Por causa del pecado en la humanidad. Because the world needed a savior, y como el mundo necesita un salvador, who is Jesus, quien es Jesús, God set aside a people, a nation, that would serve Him. Hubo un tiempo donde Dios seleccionó a un grupo de personas, una nación, para que le sirvan. Through this nation, He would bring the Word of God, the Scriptures. Y a través de esta nación, Israel, Dios iba a traer su palabra, las escrituras. The prophets that would. Uh, Give the details of who this Savior would be. Y levantó profeta en medio de ellos que nos dieron información acerca del Salvador. And this would be the nation through which the Messiah would come. Y esta es la nación por medio de quien el, el Mesías the Savior iba a descender, el Salvador del mundo. So this was a very special job to be king over Israel. 
y ser rey sobre Israel era un trabajo especial. And God still has a plan for Israel. Y nosotros entendemos y creemos que Dios todavía tiene un plan para Israel. In many ways, Israel doesn't honor God in, in how it operates and what it does. Y en muchas maneras el pueblo de Israel no honra a Dios en cómo hacen las cosas. But God has a plan for Israel. No obstante, Dios tiene un plan para Israel. And he's going to protect them. Y él va a darle su protección divina. And he's going to use them in his plan. Y él lo va a usar como parte de su plan. One day Jesus is going to be the king of kings and lord of lords on this earth. Un día Jesús va a regresar y establecer su reino y va a reinar como el rey de reyes y señor de señores. And one day God's going to open the eyes of Israel to the truth. Y un día Dios va a abrir los ojos de la nación de Israel that Jesus is the Savior, the Messiah. Y le va a dar a entender que Jesús es el Salvador de ellos, el Mesías. But what's so great is God doesn't, he doesn't just save people of Israel that believe in Jesus. Y lo bueno acerca de Dios es que Él no solamente salva a los judíos que creen en Jesús. But God extended that salvation to all of us. Él ha extendido su salvación a todos nosotros. He's the Savior of the world. Dios es el Salvador del mundo. Go back to Solomon. Vamos a regresar a Salomón. Solomon starts off great in his life. Salomón empezó muy bien en su vida. God gives him the wisdom. Dios le da sabiduría. I mean, the the country, the nations around him start to have peace with him. Él tuvo Israel. paz con las naciones alrededor de, de Israel. He becomes rich. Se volvió un rey rico. He becomes famous. Famoso. And God, uh, Solomon even built a temple for God. Y Salomón fue usado por Dios para construir un templo. This is an amazing structure. Esto es una estructura eh, eh, enorme y uh, grandiosa. It became one of the seven wonders of the world. Y saben, llegó a ser una de las siete maravillas del mundo. And this temple is being used, is used in Solomon's day to bring people's hearts to God. Y el templo en los tiempos de Salomón fue usado para traer los corazones a Dios. It's like a golden era for Israel. Durante este tiempo eh, 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 era como un tiempo de oro para Israel. But check out what happens in the life of Solomon. Pero sabe, eventualmente algo pasó en la vida de Salomón. At some point, hubo un momento Solomon loses his focus. Que Salomón perdió su enfoque. His heart on God strays. His heart towards God strays away. Y su corazón hacia Dios se desvió. He begins to think, you know what, with all this wisdom God gave me, Salomón empezó a pensar y decir, con toda esta sabiduría que Dios me ha dado, and all this power, y todo este poder, and all this fame and influence, y toda esta influencia y fama, and all this money, y con todo este dinero, I could get everything the world has to offer. Yo puedo obtener todo lo que el mundo tiene para ofrecer. I mean, I can experience everything under the sun. Puedo experimentar todas las cosas debajo del sol. Check out verse What, Ecclesiastes 1 verse 13. Vamos a leer en Ecclesiastes 1, 13. It says, and I gave my heart to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under heaven. This sore travail has God given to the sons of man to be exercised therewith. Dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. And then look at chapter 2, verse vamos, 10. Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 10. Solomon says, Salomón dijo, And whatsoever mine eyes desired, I kept not from them. I withheld not my heart from any joy, for my heart rejoiced in all my labor. And this was my portion of all my labor. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi afanes. He said, if I saw it and I wanted it, I had it. Salomón dijo, si yo veía algo y lo quería, lo obtenía. He had all the world could offer. Él experimentó todo lo que el mundo podía ofrecer. He was the most educated and knowledgeable, successful in science and in art. Él era educado y era tenía bastante conocimiento en ciencia y en artes. He had so much wealth that it made other kings and queens look poor. <laughs> y Salomón llegó a tener tanta riqueza que a otros reyes los hacía ver como pobres. He indulged in live music, comedy, entertainment whenever he wanted. 
Él eh, se, se entregó, ¿verdad?, a la música, al entretenimiento, a las comedias. It wasn't just TV, like he had them performing right in front of him. <laughs> no era que veía la cosa por medio de la televisión, la gente actuaba en frente de él. He explored being intoxicated with things like wine and y también llegó a embriagarse con vino. He was so lustful that he had 700 wives and 300 concubines. Y se dio a la inmoralidad sexual, llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. He, he was not only fulfilled his lustful pleasure by marrying these women and having these women. Y no solamente él satisfizo sus placeres sexuales casándose con estas mujeres. But he also used them for status. Pero también la usaba por razones políticas. He was famous and admired. Salomón fue famoso y admirado. He had family and friends. Tenía familiares y amigos. He had servants. Tenía siervos. And his servants had servants. Y los siervos de, eh, de Salomón tenían siervos sirvientes. He worked when he wanted to. Salomón trabajaba cuando le daba la gana. He traveled when he wanted to. Viajaba cuando quería. He rested when he wanted to. Descansaba cuando quería. He partied when he wanted to. Y fiestaba cuando quería. He was a mighty king. Fue un, un gran rey. With no enemies. No tuvo enemigos. Solomon strayed so far Pero eventualmente él se desvió de los caminos de Dios tanto marrying these multiple wives which was against God's God's word Y lo hizo casándose con todas estas mujeres extranjeras lo cual estaba en contra de la voluntad de Dios The wives began to turn his heart to idols Porque estas mujeres empezaron a volver el corazón de Salomón hacia los ídolos But there was a point when he finally realized something. Pero Salomón llegó a un a un punto en su vida que se dio cuenta de algo. He realized that his life had an expiration. Él razonó y se dio cuenta de que su vida tenía un un día límite. He was going to die one day. De que se iba a morir un día. How many have seen the Halloween uh, set up over on Dykeman Street? In Dykeman, yo vi reciente hoy la decoraciones de Halloween. They were, they had skeletons. Tenían and esqueletos. Like gargoyles and monsters all over the place. Montros. All signs of death, right? Y todas las decoraciones indicaban eh, eh, la muerte, verdad? And people were like, hey, hey, Timmy, go take a picture with the deadly monster. The yeah. scary monster. Y habían padres diciéndole a los niños, vayan, tómense foto con estos eh, monstruos y, ca y ca esqueletos. That death and blood is so cute around Mira, you. Mira, esto se ve tan lindo. Tú te ves tan lindo. Celebrating death. What y prácticamente world? están celebrando la muerte. Some of the kids are like, okay, mommy. Okay. <laughs> y algunos de los niños le decían a, ma a la mamá, okay, mamá, okay. Am I crazy or you? <laughs> y tal vez razonaban, estoy yo loco tú, mamá. Because <laughs> uh, yeah. it doesn't make sense what we're doing. <laughs> Porque tal vez decían, esto no tiene mucho sentido. A guy was walking by, taking pictures. La, la gente pasaban, tomaban fotos. He's, he, he was like, this is impressive, he said to y me. Y un, un hombre dijo, ¿verdad? Esto es esto impresionante. He said, yeah, man, they did a good job on this, right? Y yo le dije, sí, hicieron un trabajo bueno, ¿verdad? I said, have you ever thought it's weird that they're celebrating death? Y le, pre y le dije a este Señor, ¿no cree que es raro que estén celebrando la muerte? He looked at it again. Y él, este hombre miró la decoración otra vez. I guess, I guess so, yeah. Y le dice al pastor, yo creo que sí. He didn't want to take, he didn't want to take any information about Jesus, by the way. No obstante, él rehusó la información que yo le quería dar acerca de Jesús. For something people make a joke about, right? Esto es algo de la cual la gente se burla, ¿verdad? Maybe it's trying to ignore the reality y of tal death. Y tal vez la gente está eh, tratando de ignorar la realidad de la muerte. Whether you live a short period of time, y a, a short life. Y si tú vives una vida corta. Or whether you live 70, 80, 90, 100 years. O vive hasta 70, 80 o 100 años. I want you to see what James, the brother of Jesus, says about what life is. Check Quiero que leamos lo que Santiago, el medio hermano de Jesús, dijo acerca del significado In de la vida. In his book, James chapter 4, verse 14. En Santiago 4, 14. Says, 
Whereas you don't know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor. <sighs> Sorry. That appeareth for a little time and then vanishes away. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestras vidas? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Think about it. Piensa en esto. Life is like this. La vida pasa así nomás. So short. Es corta. Even if you live a long life, it's really not long compared to eternity. Aun si vive una larga vida, no es larga comparada a la eternidad. And he realized this. Solomon realized, man, this is this my my sh this show is about to be over for me. Y Salomón llegó un punto de su vida que se dio cuenta y dijo, wow, mi vida está al punto de acabarse acá. Some of us think we have years ahead of us. Y algunos aquí aquí pensamos que tenemos muchos años por delante. But God's word says, don't be a fool and think I promise you tomorrow. Y la palabra de Dios nos advierte en no ser necio y pensar que el mañana está garantizado. Don't be so proud like I'm just going to give it to you and you know it. Dios te dice no seas soberbio y pensar que tú tienes el mañana garantizado. Because I haven't promised tomorrow. Porque Dios no te ha prometido el mañana. And life is like this. Y la vida pasa. And when we realize this fact, y cuando nos damos cuenta de este hecho, I think it should make it personal to us. Debe de llevarnos a una personalización. We should realize, hey, there's an eternity that I need to be thinking about. Deberíamos de reflexionar y decir, wow, hay una eternidad en la cual yo debo de pensar. And when Solomon came to this realization, y cuando Salomón llegó a este punto en su vida, all the fun he had had, todas las diversiones que él experimentó, which by the way hurt a lot of people, lo cual eventualmente le hirió a muchas personas even though it might have felt good for him in the moment tal vez el momento los placeres se sentían bien para él when he realized his life was going to pass away soon pero cuando él se dio cuenta que su vida estaba llegando a su fin pronto he realized that everything he had invested in él se dio cuenta que todo lo que él había invertido was going to pass away with him también iba a perecer con él if it hadn't already been passed away. Si no, ya habían pasado. You see, the pleasures and the things of this earth are temporary. Sabe, los placeres y las cosas materiales son temporales. And if you think the meaning of life just lies in what we see here, y si tú crees que el verdadero significado de la vida se encuentra en las cosas que vemos, when you get to the end of your life, you might come to the same conclusion Solomon did. Cuando llegues al, fin, al final de tu vida, pueda que llegues a la misma conclusión que Salomón. And this, come, and this comes from a guy who had everything. Estamos hablando de Salomón, el que tuvo todas las cosas. You may not get to fulfill all your wishes and dreams. Tal vez tú no logres cumplir todos tus deseos y sueños. This guy did. Pero Salomón sí. This is what he says about it. Eso es lo que él dijo. When he's looking back. Cuando él estaba reflexionando acerca de su vida. He said, vanity of vanities. Él dijo, vanidad de vanidad. Say it the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Dijo el predicador, vanidad de vanidad, todo es vanidad. What profit does a man have from all the labor which he takes under the sun? De qué, le, de qué le aprovecha al hombre todo lo que el, todo el trabajo que él lleva a cabo debajo del sol. Jesus put it in a very profound way. Y Cristo habló acerca de esto también. He said, listen to this. Cristo for, dijo lo siguiente. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Cristo dijo, porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Or what shall a man give in exchange for his soul? O qué recompensa dará el hombre por su alma? How many of you would love for me to give you a million bucks right now? ¿Cuántos de ustedes quisiera que yo le dé un millón de dólares? Hey man, I'd love for me to give me a million bucks right now. Hey. Yo también quisiera recibir un millón de dólares. I got some bills I could pay with that. Hay una right. cuenta que tengo que pagar. Right? Maybe some stress would go away about my budget, you know? Tal vez si puedo botar algún algún estrés o ansiedad. Who here would sell your eye? ¿Quién aquí vendería un ojo? For a million dollars. Por un millón de dólares. Uh -uh. Anybody? <laughs> well, what? I want well. Vamos. <laughs> un millón de dólares. Somebody's really in debt. <laughs> no, no. <laughs> 
You know what most people say to me, all right? ¿Saben qué me dicen muchas personas? By the way, I'm not I'm not I'm not going to buy your eye for a million dollars. Y le abierto, yo no le voy a pagar un millón de dólares por un ojo. First, I don't need an extra eye. Yo no necesito un ojo extra. And I don't I don't I don't have a million dollars to pay. Y yo no tengo un millón de dólares para darle. So please, keep your eyes. Keep your eyes to yourself. Así que quédate con tus ojos. Or keep your eyes right here. Okay. If your eye matters that much to you, right? Si a ti te importa tanto tu ojo, it's, it's how you experience the world, right? In some ways. Vea, con los ojos podemos experimentar el mundo. Because let me be clear, the gift, the, the life you are experiencing is a gift from God. Déjame de, decirte esto, la vida que tú tienes es un regalo que Dios te da. And there are good things to enjoy in this life. Y hay cosas buenas para disfrutar en esta vida. They're from God. Y que proceden de Dios. When they fit with his boundaries, with his rules. Cuando la disfrutamos de acuerdo a sus eh, límites y uh, um, voluntad. Clearly, Solomon didn't care about the rules at some point. <laughs> Claramente, Salomón llegó a un punto de su vida que ignoró estas reglas. But if your eye matters that much to you, pero si tu ojo te importa tanto, how much does your soul matter? Yo te pregunto qué tanto qué tanto valor tiene tu alma. Where is your soul going when this life is done? Cuando mueras, ¿a dónde va tu alma? What are you doing with your soul right ¿Qué, now? ¿Qué está haciendo con tu alma ahora mismo? Because you realize if you do what Solomon did, porque te das cuenta de que si haces lo que hizo Salomón, you think this world's going to make bring you joy and meaning and fulfillment. Y tú piensas que este mundo te va a dar el gozo, la felicidad y el you, significado supremo. And you ignore God. Y tú ignora a Dios. And you ignore his commandments. Ignora sus mandamientos. And you just do you. Y vive tu vida a tu manera you're losing your soul sabe que la Biblia dice que vas a perder tu alma that's not what God has for you y eso no es lo que Dios quiere para ti that's not God, what, what God wants for you eso no es lo que Dios tiene para ti the Bible says that God loves you so much la Biblia dice que de tal manera amó, te amó Dios that while you and I are sinners que mientras tú y yo siendo pecadores while we're just rebelling against God and living for ourselves y mientras estábamos pecando y rebelándonos contra Dios hurting God Hiriendo a Dios, hurting other people, hiriendo a otros, living selfishly, viviendo vidas egoístas, trying to be happy, tratando de ser felices. That while we were sinners, dice la Biblia, mientras éramos pecadores, that Jesus Christ died for us. No obstante, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. He said, he looks at us and says, man, that 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 sorry sinner. <laughs> Dios no ve y no dice este pecador necesitado. But I love him. Sabe y, y, y Dios no mira y no dice yo yo lo amo. Though we are covered in our sin, y a pesar de que somos pecadores, though we turn our hearts from God, y a pesar de que nos olvidamos de Dios, yet He loves us and pursues us. No obstante, Dios nos ama y nos busca. Yet He does everything He can to save us from our sin. Y Dios ha hecho todo lo que era necesario para salvarnos de nuestra pecaminosidad. And Jesus died in our place. Cristo murió en nuestro lugar. Taking the punishment you and I deserve for our sin. Él experimentó el peca el sufrimiento que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. If we die in our sin, what, what, what will happen to our soul? Ahora si morimos en nuestros pecados, ¿qué va a suceder con nuestras almas? It has to be apart from God forever, for eternity. Nuestras almas quedarían separadas de Dios por toda una eternidad. Why do you, why do you think hell is so bad? ¿Por qué tú crees que el infierno es tan malo? It's the absence of God's goodness. Porque el infierno es eh, la ausencia de la buena voluntad de Dios. How many of you ever heard somebody say, oh, hell is what's on earth? Anybody ¿Han escuchado a personas decir, no, el infierno está aquí en la tierra? Why do they say that? ¿Por qué las personas dicen esto? Why, because bad things happen on earth, right? Porque malas cosas pasan en, en esta tierra. I bet every one of you here has suffered in some way on earth. Estoy seguro que todos acá han sufrido de alguna forma en esta tierra. And the pain and the hurt and the loss is real. Y el dolor y la pérdida es real. 
because our world is cursed by our sin by the sin of mankind y esto sucede porque la misma tierra está bajo la maldición del pecado and the world is so cursed y, la, y, y el mundo está tan maldito and so broken y tan quebrantado that you don't even have to be the one sinning que tú no tienes que ser el que esté haciendo la cosa mala it could mala. be somebody else's sin puede, estar, puede ser otra persona haciendo it lo be, malo it could be Adam and Eve's sin puede ser el pecado de Adán y Eva and that's the reason and you're suffering. Y por el pecado de ellos nosotros estamos sufriendo. Sometimes it's your own sin that causes. Pero you también suffer. sufrimos por causa de nuestro de nuestros propios pecados. Or the sin of your family. O sufrimos a veces por los pecados de nuestros familiares. Or our country. O los pecados de nuestra nación. But there is suffering in this earth. Pero sabemos que hay sufrimiento en esta tierra. But how many of you have experienced goodness in your life? Ahora te pregunto, ¿cuántos de ustedes han experimentado buenas cosas en su vida? How many of you have experienced love? ¿Cuántos de ustedes han experimentado amor? Joy. Gozo. Peace. Paz. That's because God is still in this earth. Si lo han experimentado es porque Dios todavía está a favor de este mundo. In heaven. En el cielo. There's no sin. No hay pecado. There's no curse. No hay maldición. There's no death. No hay muerte. The judgment of God does not need to be there. El juicio de Dios no, no hay en el cielo. In heaven. En el cielo, the goodness of God fills the heavens. La buena voluntad de Dios llena todo el cielo. The God, God is so, His glory is shining so brightly in heaven. La gloria de Dios resplandece de tal manera en el cielo. You don't even need the sun. Que tú ni, si, ni siquiera se necesita el sol en el cielo. It's a place where there's all good and no bad. No el, el cielo es el lugar donde todo es bueno y no al mal. Hell, a place where there's no good and all evil. El, el infierno es lo opuesto. Es el lugar donde todo es malo y no hay bu cosa buena. On this earth it's a mix. Y en esta eh, tierra es una mezcla de ambos. So what is the conclusion of ¿Cuál, the whole matter? ¿Cuál es la conclusión de todas estas cosas? What is it that Solomon figures out after he's wasted his life that he wants you and I to know? ¿Y a qué conclusión llegó Salomón y quiere que tú y yo entendamos? What does God want you to know today? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú sepas hoy? So that your soul will not perish. Para que tu alma no perezca. So that you won't waste your life para que no malgaste tu vida so that you'll experience joy and fullness of life para que experimente gozo y una vida en abundancia so that when this life is done you will have eternal life para que cuando esta vida llegue a su final tú pase a la vida eterna here's the conclusion of the whole matter esta es la conclusión de todas las cosas fear God fear God dice teme a Dios I want to stop right there Voy a parar ahí. What does it mean to fear God? ¿Qué significa temerle a Dios? It means to have a right relationship with God. Esto quiere decir tener una relación correcta con the Dios. The Bible makes it clear there is only one way, truth, and life by which to have a right relationship with God. Y la Biblia es clara que solamente hay un modo de tener una relación correcta con Dios. And Jesus said, I'm the way, I'm the truth, and I'm the life. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida. If you want to have God in your life, si tú quieres tener a Dios en tu vida, you not know about God, y no solamente quieres saber acerca de Dios, not think you're cool with God, y no creerte que tú estás bien con Dios, not like God, or have good feelings towards God, y no solamente tener buenos sentimientos hacia Dios, or hope God has good feelings towards you, y esperar que tal vez Dios también se sienta bien acerca de ti. I'm talking about being God's child, being right with God. Yo te estoy hablando de estar correctamente con Dios, de ser un hijo de Dios. Knowing that you belong to God, saber que tú le perteneces a Dios, that He has you, que él te tiene en en él, that you're going to be with Him in heaven one day, y que tú tengas certeza de salvación, que vas al cielo un día. That no matter what happens on this earth, good or bad. Y que independientemente de lo que te suceda en este mundo, sea bueno o malo, you are united with God. Tú estás unido con Dios. He is with you. Que Dios está contigo. When you experience good things, you can thank Him for it. Y cuando tú experimentas cosas buenas, puedes decirle gracias a Dios. It can bring you joy and blessings. Y Dios te trae gozo y alegría. When bad things happen, y cuando pasen cosas difíciles, give you strength and peace and hope. Tú puedes pedirle a Dios, a Dios por esperanza y paz. It's by giving your life to Jesus Christ. Pero todo esto es posible entregándole tu vida a Cristo. It's by putting your trust and your faith in the one who died and rose from the grave for you. Es poniendo tu fe 
y esperanza en Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitó por tus pecados. So turn your heart from your sin towards God and receive Jesus as your Lord and Savior. Así que te animo a que te arrepienta y te, te vuelvas de tus pecados a Dios. That's what it means to fear God. Teme a Dios quiere decir aceptar a Cristo como tu Salvador. What's the meaning of life? ¿Cuál es el significado de la vida? It's knowing God. Es conocer a Dios. And check this out. Once you have the meaning of life, y piensa en esto. Cuando tú conoces el significado verdadero de la vida, all the blessings that come in life, todas las bendiciones que tenga en esta vida, won't be like empty in vanity. No van a ser vanidad y no van a carecer de significado. It won't be like chasing the wind, like Solomon says. No va a ser como tratar de agarrar el viento, como But dice Salomón. It won't be like eating cotton candy. How many of you had cotton candy, right? ¿Cuánto han comido eh, candy can? <laughs> it's, it's big, it's poofy. I don't right? know, yeah. <laughs> yeah, yeah. You take a, you're like, it's huge. I'm like, ¿verdad? I'm going to eat a lot of this. Grande, And you take a bite into it. Y, y tratan de comer el algodón. And it's like it just shrinks. Y, like, y se, se pone pequeño, ¿verdad? Como... One bite, you know. Como de una mordida, como que todo desaparece. Sometimes, sometimes that's what life seems like. Man, I thought this was going to be so good. Y sabe, a veces la vida es así. Uno piensa que va a ser buenísima y no. I thought this was going to make me happy once for all. Y decimos, yo pensé que esto me iba a ser feliz. But when you bite into it, pero cuando trata de agarrarlo, morderlo, it might taste good for a second. Pueda que esa cosa sea agradable por el momento. But then it's like. Nothing. Pero después desaparece esa, 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 esa satisfacción. The satisfaction doesn't last. La satisfacción no perdura. It's like, what happened to that? Y uno queda preguntándose, ¿qué pasó? And, and Solomon went even, even further. He said, Tom, sometimes it was vexation of spirit. It ruined my life. <laughs> y Salomón experimentó eso y dijo que estas cosas eh, 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 arruinó su espíritu. But get this, when you know God, Pero sabe, cuando tú conoces a Dios, then you have the meaning of life. Entonces tú conoces el significado de la vida. Your soul is secure in him. Tu alma está segura en él. You have eternity y with tú, him waiting y, for you. Y tú tienes la eternidad esperando para ti. You can begin living with God right now. Tú puedes empezar a, a vivir con Dios ahora mismo. And then when you get these blessings from God. Y después que reciba las bendiciones de Dios, you can obey him with that blessing. Puede obedecerlo con esas bendiciones. You can do it God's way. Puedes escoger hacer la cosa a la manera de Dios. And it won't be like cotton candy. Y si lo hace, no va a ser como morder el algodón. It'll be, I don't know, like Snickers or something. I don't know. Va a ser como, bueno, como comerte no, un sneaker. It'll be better than that. O sea, quiero decir, va a ser mucho mejor. It'll be truly fulfilling. Va a ser, te va a satisfacer verdaderamente. It will fulfill and satisfy completely. Te va a satisfacer y completar. Because God's in it. Porque Dios está ahí. And it's going to do something beyond that. It's going to it's going to bless other people. Y no solamente va a satisfacerte a ti, pero va a bendecir a otros. So God says in verse 14 of Ecclesiastes 12, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Y dice en Ecclesiastes que Dios va a traer a juicio todas las cosas, sean buenas o sean malas. When we stand before God, cuando estemos delante de Dios, and I'm standing before him knowing I'm a sinner. Y, estoy delante de Dios sabiendo que soy un pecador. My answer will be, mi respuesta va a ser, Jesus is my savior. Le voy a decir a Dios, Dios, Jesús es mi salvador. And God's going to say, that's right, his righteousness covers you. Y el Padre, Dios el Padre va a decir, está correcto, la, la justicia de Cristo te cubre. Enter into my kingdom. Y, y me va a decir, entra a mi reino. Because of the mercy and grace of God through Jesus. Y todo es posible por la gracia y misericordia de Dios en Cristo Jesús. I don't know about you, but I want to have that relationship with God where I know it's secure. No sé lo que tú quieras, pero yo quiero tener esa eh, relación segura con Dios. And I want to live a life that is blessing. Uh, it not only blesses myself, but it blesses other people as well. Y sabe, yo quiero vivir una vida no solamente que traga bendición para mí, pero que sea de bendición para otros. How about you? Y te pregunto, ¿y tú qué vida quieres vivir? Once you close your eyes again, this Vamos is the end of the message. Cierran los ojos, por favor. I asked you before. Te pregunté anteriormente. To think of one, one wish or what you wanted from God. 
que pensara en un deseo que tú quieras hacerle a Dios. If God were to ask you, what do you want? Si Dios te pregunta ahora mismo, ¿qué tú quieres que haga por ti o te dé? God's going to ask you right now. Dios te va a hacer una petición ahora mismo. What do you want with your life? ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? Do you want me to save your soul? Dios te pregunta, ¿tú quieres que yo salve tu vida? Do you want to be with me? ¿Tú quieres estar conmigo? Do you want to you want to have a fulfilling life? Tú quieres una vida satisfecha? No matter what happens. Independientemente de lo que te suceda. Do you want me to be your father? Tú quieres que yo sea tu padre? That will never abandon you. Nunca te voy a abandonar. Never abuse you. Nunca te voy a abusar. Will always love you. Siempre te voy a amar. Will make you stronger. Te voy a hacer fuerte. Will bless you. Te voy a bendecir. Will fulfill you. Te voy a llenar. Why don't you tell God your answer right now? Dale tu respuesta a Dios ahora mismo. If you say right now, I want Jesus to be my Savior. Dile a Dios, Dios, yo quiero que ahora mismo Cristo sea mi Salvador. I want you to save my soul, yo Jesus. Qui yo quiero que tú salve mi alma, Jesús. I'm such a sinner. Yo soy un pecador. But you died for my sin. Pero Jesús, tú moriste por mis pecados. And now I know it's such good, sweet news. Y ahora yo conozco esta bella noticia. You've risen from the dead, Jesus. Jesús, tú resucitaste de los muertos. Which means you can give me eternal life right now. Lo que significa que tú puedes darme vida eterna ahora mismo. You are Lord, you are God. Tú eres Dios, tú eres el Señor. And I'm calling on, on you to please. Y yo te clamo a ti, Jesús. Make me yours. Y te entrego a ti mi vida. Give me this great gift you call salvation. Dame el don y el regalo de la salvación. I want you. Te deseo a ti, Jesús. More than anything I want you. Más que cualquier otra cosa, te deseo a ti. There are brothers and sisters who have given their heart to Jesus Christ. Aquí hay muchos hermanos y hermanas que han entregado su vida a Jesucristo. God, may you help us to remember that you're our all in all. Señor, ayúdanos a recordar que tú debes de serle todo en todos. I'm going to ask the musicians to go ahead and start their song. Le voy a pedir a los hermanos en la música que empiece a tocar. I would like you to keep keeping your heads bowed, your eyes closed. Quiero pedir que todos mantengan su rostro inclinado, ojos cerrados. I want to ask. Y te voy a preguntar. There's somebody here today that said, I just called on Jesus to save my soul. Hay alguien que pueda decir, yo hoy clamé a Cristo y le pedí que salve mi alma. I've been living for whatever the world can give me. Yo he estado viviendo, buscando los placeres del mundo. But I decided tonight it's not enough. Pero esta noche yo decidí que esto no es suficiente. I decided right now that I want God more than anything. Yo he decidido que deseo a Dios más que todas las cosas. And that Jesus is the Lord and Savior that I want. Y que Jesús es mi Salvador y Señor. Is there anybody that would say with an uplifted hand, that's me, I prayed for that. Don't be ashamed. Si tú oraste esto, indica if you made that decision to receive Jesus Christ with an upraised hand, say, that's me, I did that tonight. Si tú hiciste esa decisión de aceptar a Cristo en esta noche, indícalo levantando la mano. No tenga vergüenza. It's not too late if you've never done that. No es tarde si nunca lo has hecho. You can do it even now. Tú lo puedes hacer ahora mismo. a cantar esto este himno como una oración a Dios
in our hearts, in our minds. God, we want you more than anything. We realize that you're the real meaning of life, that you are the one who can bring fulfillment that lasts. That, Lord Jesus, you're the Savior of the world, of every soul. Of every soul that receives you, you give life and you give it abundantly. And you give it eternally. May his favor Let's stand together. Can and a thousand you sing this to the Lord. Your family, this is a prayer. Your children, God be in my life. Children, God bless children, my children and their children. And their children. God, I want you to make an eternal you, difference in me that will last for generations. generations I'm done living for what's empty. I'm done living for myself. I want you just the moment of surrender that you can have to the Lord. If you're a believer, you've already been saved. You already put Jesus in your as your say, Lord Savior, you received him. But this is a reminder. God, I want to be unashamed of Jesus Christ. I want to live for you. I want to see your fulfillment in my life. I want to have your life fill mine. This is a moment. That you can take and say, I want to surrender my life to you. You've already purchased me with your blood. You've already saved me from my sin. I want to give you my whole heart. I want to give you my life. I'm done with low living. I'm done getting distracted. I'm done thinking I'm going to do it my way. I want to do it your way, God, because you know what's best. Because your word is true. My thoughts, they'll fail. My success will leave me empty, but you will not leave me empty, Lord, because you are the King of kings and the Lord of lords. You are the creator. You're the redeemer. You are infinite. You are eternal. You are all-powerful. You are everywhere present. You are good. You are kind. You are just. You are holy. You are loving. You are love. hope that because you came tonight that you met with God I want to thank all those who are, have, are viewing online for those of you who came you might have come for a different reason you might not have known why you were coming <laughs> but I pray that God showed up in your life and he showed you why you're here may God go with you and be with you, and may his face shine upon you. May you see the glory of his goodness more than anything else that you look at. May he guide you. May he use you. May your life be filled with meaning and fulfillment in Jesus Christ.